Poland launches Armored Vehicle Coalition for Ukraine. In Warsaw, the opening of a coalition of armored vehicles in support of Ukraine took place, reports the Ministry of Defense of Ukraine. As noted by the department, during the meeting, representatives of the participating countries formulated a position on strengthening the armed forces of Ukraine with certain armored vehicle models and organizing their repair. In addition to Poland and Germany, the initiative also involves the United Kingdom, Sweden and Italy. The purpose of the Armored Vehicle Coalition is to strengthen the armored shield of the armed forces of Ukraine, jointly enhance our military capabilities in countering the Russian aggressor, ensure the effective functioning, technical maintenance and repair of equipment and weaponry provided to us by allies, said Deputy Minister of Defense of Ukraine Ivan Havriliuk, who led the Ukrainian delegation. Within the framework of the coalition, four syndicates have already been created. Each has been assigned specific tasks. Supply of weapons and ammunition for Western armored vehicles, technical maintenance and repair, training of crews and technical personnel, development of effective tactics for the use of armored vehicles on the battlefield. This is a very important initiative of our allies considering the existing issues in the armed forces of Ukraine with the repair of foreign-made armored vehicles. I hope that with the help of allies, we will be able to quickly, as much as possible, establish an effective repair base for Western armored vehicles in Ukraine. Havriliuk added, he clarified that within the coalition, a roadmap will be developed in line with the strategy for the development of the armed forces of Ukraine. It is expected that in the long term, coalition members will assist Ukraine in creating a fleet of vehicles and establishing industrial partnerships with our country. On March the 18th, Polish Defence Minister Vladislav Kosiniak Kamiz announced that his country, together with Germany, was forming an armoured vehicle coalition for Ukraine. The official emphasised that this is one of the most important coalitions. It is worth noting that there are several other coalitions aimed at assisting Ukraine. These include the Aviation Coalition, Drone Coalition, Tank Coalition and others. Безперечні лідери на березневу премію Дарвіна. Світанок, хробаки мінують водойму. Скинув одну, береться за наступну. І... Автофіляція називається медичним терміном. Це так, щоб у фарбах асоціювати. Погуглить той, кому цікаво. Речкові міни стерчать, як зуби, і, звісно, завдають клопоту. Їх знешкодження той ще різновид дивного сексу. Якщо міна встановлена хробаком згідно інструкції, то вона як кориться і впирається. Задача пілота – відірвати її. Випадки бувають... Різні. Інколи буває ось таке. І бойк. Зазвичай хробаки ті річкові міни до води таскають їх піві дронами. Вон бачите, такі роги стирчать замість бойової частини. То є поплавець річкової якерної міни. Ось він її вже скинув. І повертається для виконання наступного ходаря. Бувають серед хробаків і справжні камікадзи, тимчасово живі. Ось так по світлому нарвано гребе човном сілю мінування. Ну-ну, ось тут видно його небезпечний багаж. Дякую побратиму, пілоту поляку з розвідроти 38-ї бригади морпіхів, що на світанку своєчасно тримав очі відкритими. Ну а далі ми з вами є свідками феєричної самоліквідації хробаків саперів. Скидає міну до води, береться за наступну і... Щось пішло у дрочиків не так і пролунав вибух. Такого швидкого і глибокого занирення, занурення ми навіть не очікували, яким мечем воюєш такою путтю і погинеш, як то кажуть. Простою мовою, Робак реально реалізував автофіляцію. Дати і взяти в одному флоті.
Thank you.